കിലമാനൂരെ കിലമാനൂരിലെ ജനസഭയിൽ കിലമാനിലെ ജനസഭയിൽ കിലമാനൂരിന്റെ പുറത്തുള്ള ഒരാൾക്ക് ചോദ്യം ചോദിച്ചുകൂടാ എന്നില്ല ചോദ്യം ചോദിക്കാം ചോദ്യം ചോദിക്കാം പക്ഷേ 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 വെൽ അറേഞ്ച്ഡ് ആയിട്ട് ചില ആളുകളെ കൊണ്ടുവന്നാണ് ഈ പരിപാടി ജനജീവി നടത്തുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യവുമാണ് അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യവുമാണ് അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യവുമാണ് അങ്ങനെ അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യവും താങ്കൾ അനിൽ നമ്പ്യാർ താങ്കൾ ഇന്നലത്തെ ജനസഭ അവസാനിപ്പിച്ചപ്പോ നിങ്ങൾ ജനസഭയുടെ റേറ്റിംഗിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ച് രണ്ടേ രണ്ട് ബി ജെ പിക്കാരോടാണ് നിങ്ങൾ ചോദിച്ച രണ്ടേ രണ്ട് ബി ജെ പിക്കാരോടാണ് അല്ലാതെ നിലപാട് അങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല ഇനി ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ ഉത്തരം പറയാം ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രീ ശ്രീ സുരേഷ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വെച്ച ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ചൈനാചാരന്മാരാണ് കുറെ കാലമായി വായ്ത്താര് ബി ജെ പി ഇടുകയാണ് കേട്ടോ ഈ ചൈനാചാരന്മാരാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ വായ്ത്താരിയിട്ട് നിങ്ങൾ വായ്ത്താരിയിട്ട് പറഞ്ഞവര് ഏതാനും വർഷക്കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോ കേരളത്തിൽ നിരവധി തവണ അധികാരത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെന്ന കാര്യം സുരേഷ് മറന്നുപോകരുത് മനസ്സിലായില്ലേ മറന്നുപോകരുത് കേരളത്തിൽ അധികാരത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് മലയാളി അത്ര വലിയ വിഡ്ഢിയൊന്നുമല്ല ഈ മാതൃരാജ്യത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ചൈനയ്ക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുന്നതിന് അധികാരത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ തക്ക വിഡ്ഢികളൊന്നുമില്ല മലയാളികൾ ആ വിഡ്ഢി ആ നിലയിൽ മലയാളികളെ എണ്ണുന്നത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിൽ പച്ച തുടങ്ങി വേണ്ടി കഴിയാത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിൽ ഒരു ശബരിമല വേണ്ടി വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നാമജപം വേണ്ടി വരുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നെയ്ത്തേങ്ങ ആയുധമാക്കേണ്ടി വരുന്നത് അതെല്ലാം കൂടെ ആശയദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ പടുകുഴിയിലാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിൽ നടന്ന ഒരു യുദ്ധത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തർക്കത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇ എം എസ് നടത്തിയ ഒരു പ്രയോഗമാണ് ആ പ്രയോഗം ആ പ്രയോഗത്തിന്റെ പേരിലാണ് ചൈനീസ് ചാരന്മാരെന്ന് മുദ്ര കുത്തിയത് അങ്ങനെ ജയിലിൽ പോയ ഞങ്ങളുടെ ഒരു നേതാവും മാപ്പെഴുതി കൊടുത്ത് പുറത്തും വന്നിട്ടില്ല മാപ്പെഴുതി കൊടുത്ത് പുറത്തൊന്നും വന്നിട്ടില്ല കോടതി 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 വെറുതെ വിടുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടായത് ഞങ്ങളെങ്ങും മാപ്പെഴുതാനും പോയിട്ടില്ല മനസ്സിലായില്ലേ അതുകൊണ്ട് ചൈനീസ് ചാരന്മാർ എന്നുള്ള പദപ്രയോഗം ഒന്നും ഇവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കരുത് പിന്നീട് രഹിന ഫാത്തിമ ഈ ബി ജെ പി നേതാക്കന്മാർക്കെല്ലാം ഇപ്പൊ വെളുപ്പാക്കാലത്ത് സ്വപ്നം കാണുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമായി രഹിന ഫാത്തിമ മാറിയിട്ടുണ്ട് കിടന്നാൽ ഉറക്കപ്പെടുന്നില്ല രഹിന ഫാത്തിമയെ സംബന്ധിച്ച് രഹിന ഫാത്തിമ എങ്ങനെ ഹിന്ദുവായി എന്ന് സുരേഷിന് മറുപടി പറയാൻ പറ്റുമോ ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന നേതാക്കൾ പോയി ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞത് സുരേന്ദ്രന്റെ അടുത്ത് അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് നോക്കി പോസ്റ്റ് കൊണ്ട് അറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റും എങ്ങനെയാണ് ഇടിമുടി നടത്തുന്ന എങ്ങനെയാണ് കറുപ്പുടുത്തതെന്ന് എങ്ങനെയാണ് നടന്നു വന്നത് എന്ന് ഒക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പൊ ബി ജെ പി ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ചില ഫെമിസ്റ്റുകളെയും ചില ആളുകളെയും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സി പി എമ്മിനെ ആക്രമിക്കാമെന്ന് ധരിച്ചുകളായിരുന്നു ഇനി അവിടെ ഒരു ഭക്തൻ കണ്ടുപെട്ട സ്വാമിശരണം വിളിച്ച് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട് സ്വാമിശരണം ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞുതരാം ശബരിമലയെ ശബരിമലയെ ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രമാക്കാനൊന്നും ഞങ്ങളില്ല കേട്ടോ ഞങ്ങളതിനില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ആ നിലപാടില്ല സകാ കോടിയേരി ഭാഷൻ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശബരിമലയിൽ ആരെയും കേറ്റുവാനും ആരെയും ഉറക്കുവാനും ഞങ്ങളില്ല ഇദ്ദേഹം ഈ ഭക്തൻ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായിക്കോ സി പി എം ഒരു തീരുമാനമെടുത്ത് ഒരു പതിനായിരം പെണ്ണുങ്ങളെ കയറ്റാൻ തീരുമാനിച്ച അത് കയറ്റാനുള്ള ക്ഷേമുഷിയൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ ആരോ ക്ഷേമുഷിയൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആ തീരുമാനത്തിനില്ല ഞങ്ങൾ ആ തീരുമാനത്തിനില്ല ഞങ്ങൾ വിശ്വാസികളുടെ പക്ഷത്താണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വാസികളുടെ പക്ഷത്താണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വാസികളുടെ പക്ഷത്താണ് ഞങ്ങൾ വിപ്ലവത്തിലൂടെ അധികാരം പിടിച്ചെടുത്ത രാജ്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഭരണകൂടങ്ങളുണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ആരാധനാലയത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ തകർത്തു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ പറ്റോ പുതിയ പുതിയ ആരാധനാലയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും അവയെ സംരക്ഷിക്കുകയും അവയെ ലോകോത്തര മാതൃകയായി ഉയർത്തിക്കാട്ടുകയും ചെയ്തവരാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ ഓരോ വിശ്വാസിയെയും ഞങ്ങളെക്കുള്ളിൽ ചോദിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ശബരിമലയെ ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രമൊന്നും ആക്കാൻ ഞങ്ങളില്ല കേട്ടോ ഞങ്ങളില്ല ഞങ്ങൾ ശബരി ശബരിമലയിൽ അൻപത്തിരണ്ട് വയസ്സ് പ്രായം കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ മണ്ടയിൽ ഉടയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നെയ്ത്തേങ്ങയുമായി നിന്ന പിന്നെ ആര് വരും അവിടെ ആര് വരും ശബരിമലയിലെ പടിയിൽ കയറി ശബരിമലയിലെ പടിയിൽ നമുക്കങ്ങോട്ട് ശബരിമലയിലെ ആ പടിയിലേക്ക് നമുക്കങ്ങന
അങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരുന്ന വഴിയിൽ തിരിച്ചിറങ്ങുവാൻ വേണ്ടി അധികാരമുള്ള ഒരേ ഒരാൾ ശബരിമലയിലെ മേൽശാന്തിയാണ് ആ മേൽശാന്തിയുടെ മേൽശാന്തി ഇറങ്ങി വരുന്ന പടിയിലൂടെയാണ് വത്സൻ തില്ലങ്കരി എന്ന് പറയുന്ന ആള് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇറങ്ങി ഉലാത്തിയത് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ അവിടെ നിന്ന് നടത്തിയ ഒരു പ്രഖ്യാപനം നിക്ക ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ പെങ്ങളിരിക്ക് 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 ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ അങ്ങനെ 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 ഒരു ദേവസ്വം ബോർഡ് മെമ്പർ കയറിയെങ്കിലും തെറ്റ് സമ്മതിച്ചാ പോരെ സമ്മതിച്ചാ പോരെ അതും തെറ്റ് പക്ഷെ ആ പടിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട ആ പടിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട ആസനം തിരിഞ്ഞ് അയ്യപ്പനെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് മെഗോഫോൺ വാങ്ങി ആ മെഗോഫോണിലൂടെ വോളന്റിയർമാർ നിശബ്ദരാകണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് പറയാണ് എന്ത് മുറയാണ് അപ്പൊ ഓളക്കേർമാരവിടെ ഉണ്ട് അക്രമകാരികൾ അവിടെ ഉണ്ട് അക്രമം നടത്താൻ ആളെ നിൽക്കുന്നു അക്രമം നടത്തുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ആരെങ്കിലും വരുവോ വന്നാലല്ലേ നടപരം ഉണ്ടാവൂ അങ്ങനെയല്ലേ നടപരം വരൂ അപ്പോ അക്രമം നടത്തി ശബരിമലയെ തകർക്കുക നെയ്ത്തേങ്ങ ആയുധമാക്കുക ശബരിമലയിലെ പതിനെട്ടാം പടി ആ പതിനെട്ടാം പടി എസ്കലേറ്റർ ആക്കുക ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണ് ഈ വർഷമുള്ളതാണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ അഫിഡവറ്റ് സുരേഷ് വളരെ ബോധപൂർവ്വം വളച്ചൊടിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഗവൺമെന്റ് അഫിഡവറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന പ്രശ്നത്തിനകത്ത് ഞങ്ങളുടെ നിലപാട് ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ നിലപാട് ആ നിലപാടെന്ന് പറയുന്നത് ലിംഗവിവേചനം പാടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ശബരിമല എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വാസികളുടെ കേന്ദ്രമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് മുതൽ അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു നില നിലനിൽക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഹിന്ദു മത പണ്ഡിതന്മാരുമായി ആലോചിക്കണം ഉൽപ്പതിഷ്ണുക്കളുമായി ആലോചിക്കണം കളങ്കിതരല്ലാത്ത വ്യക്തിത്വങ്ങളുമായി ആലോചിക്കണം അങ്ങനെ ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു നില കോടതി സ്വീകരിച്ചോളൂ അങ്ങനെ ഒരു നില സ്വീകരിച്ചാൽ ആ നില ഏതായിരുന്നാലും ശരി തന്നെ ആ നടപടി സ്വീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഗവൺമെന്റ് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ് അതാണ് നിലപാട് അതാണ് ഈ ഗവൺമെന്റ് നിലപാട് അതാണ് ഈ ഗവൺമെന്റ് നിലപാട് തയ്യാറായ ചടയമംഗലത്തെ കാര്യം ഞാൻ ആദ്യം അഭിവാദ്യം ചെയ്യുകയാണ് ഒന്ന് ഒന്ന് പെങ്ങളുടെ ഇരിക്കോ പെങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ കേൾക്കൂ പെങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ കേൾക്കൂ പെണ്ണിക്ക് രണ്ട് ചോദ്യമല്ലേ ഉള്ളൂ ഒരു ചോദ്യം അദ്ദേഹം ഉത്തരം പറയേണ്ട കാര്യമല്ലേ ഈ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചടയമംഗലത്തേക്ക് ഒരു ജനസഭ അങ്ങോട്ട് വരണുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം വല്ലാത്ത അങ്ങ് ആവേശം മൂത്തുപോയി വല്ലാത്ത ആവേശം അങ്ങ് മൂത്തുപോയി കിളിമാനൂരിൽ വന്നപ്പോ എന്ന് ചോദിച്ചേ അടങ്ങൂ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം തൊണ്ണൂറ്റി നാലല്ല ഏത് വയസ്സിൽ പ്രായമുള്ള ഏത് വയസ്സിൽ പ്രായമുള്ള ആളായിരുന്നാലും ഏത് വയസ്സിൽ പ്രായമുള്ള ഒരാളായിരുന്നാലും സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന്റെ വിധി ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർ മാലയിട്ട് അവർ ഭക്തയാണ് എന്ന് കണ്ടാൽ അങ്ങനെ ഭക്തയായവർ വന്നാൽ അങ്ങനെ ഒരു ശബരിമലയിലെത്തിയാൽ പമ്പയിലെത്തിയാൽ അവരെ ആരെയെങ്കിലും ആക്രമിക്കുവാൻ വേണ്ടി നിന്നാൽ അവരുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് അവരെ രക്ഷിച്ച് അവരെ ശബരിമലയിൽ കൊണ്ടുപോയി ശ്രീ അയ്യപ്പനെ കാണിച്ച് മടക്കിക്കൊണ്ടുവരുവാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഈ ഗവൺമെന്റിലുണ്ട് ഏ ഗവൺമെന്റിലുണ്ട് ഒന്ന് 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 ഇനി മറിച്ച് ഇനി മറിച്ച് ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ലാതെ നേരത്തെ ഇവിടെ രണ്ടു വട്ടം സ്വാമി ശരണം പറഞ്ഞ ഭക്തൻ ചോദിച്ചതുപോലെ ചോദിച്ചതുപോലെ ഒരു ഫെമിനിസ്റ്റ് കയറി വരുന്നു എനിക്കൊന്ന് കാണണം എനിക്കൊന്ന് അഴിഞ്ഞാടണം എന്ന് പറഞ്ഞ ആരെങ്കിലും വന്നാൽ അവരെ കേറ്റിക്കൊണ്ട് പോകുവാനുള്ള ഒരു ബാധ്യതയും ഞങ്ങൾക്കില്ല അവരെ അവരെ കൊണ്ടുവരുന്ന അവരെ കൊണ്ടുവന്ന് ആക്ടിവിസ്റ്റ് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ കോടിയേരി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞ ആക്ടിവിസ്റ്റ് രഹിന ഫാത്തിമയല്ല രഹിന ഫാത്തിമയല്ല ശബരിമലയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുവാൻ ശബരിമലയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുവാൻ ശബരിമലയെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുവാൻ അന്വേഷണ കുതുകിയായും ബ്രാഹ്മണ്യത്തിന്റെ നുകക്കീഴിൽ അമർന്നു നിന്നതാണ് കേരളം ബ്രാഹ്മണ്യം തീരുമാനിക്കുന്നത് പോലെ ഭരിക്കപ്പെടുകയും നയിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്താണ് കേരളം ആ ബ്രാഹ്മണ്യത്തിന്റെ ഒരു മടങ്ങി വരവാണ് ശബരിമല ഇഷ്യൂലൂടെ ഇപ്പൊ ഉണ്ടാക്കുവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു മടങ്ങി വരവ് ഉണ്ടാകുമ്പോ അതിനകത്ത് കീഴ്പ്പെട്ടു പോകുമെന്ന് കാണുന്ന ആളുകളുടെ ഐക്യം ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു നവോത്ഥാന പാരമ്പര്യം കൊണ്ട് മാത്രം നടുനിവർത്തി നിന്നവൻ ആ നടുനിവർത്തി നിന്നവൻ വീണ്ടും പഴയതിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുമോ എന്ന അവന്റെ ചിന്തയുടെ ഭാഗമായി അവൻ ഒന്നിക്കുന്ന ഒരു വേദിയും ഒരു തെറ്റുമായി ഈ ലോകത്തിലെ ഒരു ചരിത്രകാര
ഈ പറയുന്ന ഐക്യമുള്ള ആളുകളെല്ലാം സംഘടിച്ച് നാളെ ഒരു മനുഷ്യ മതൽ തീർക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആചാരത്തിന്റെ ഭിത്തിയെ മറ്റന്നാൾ രാവിലെ പൊളിച്ചു കളയുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ഞങ്ങളും കുറച്ചുപേരും ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞു വെക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങളും മറ്റു ലോകവും എല്ലാം ചേർന്ന് സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു ഒരു തലത്തിനും അപ്പുറത്ത് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന 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 ചിന്ത ഇവിടെ പടർത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആചാരത്തിന്റെയും അനുഷ്ഠാനത്തിന്റെയും എല്ലാം കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു വേലി കെട്ടി നീ അപ്പുറത്തും ഞാൻ ഇപ്പുറത്തും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അനുവദിക്കുവാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല എന്നൊരു ചിന്തയുടെ ഭാഗം മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് വിപ്ലവവും ഒന്നും മാറ്റുന്ന രാവിലെ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി പോകുന്നില്ല ജനുവരി ഇരുപത്തി ജനുവരി രണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ വേറൊരു നവകേരളം ജനിക്കും എന്നൊന്നും ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷി